తెలంగాణలో డెబ్బై పాయింట్ సున్నా ఆరు శాతం పోలింగ్ గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే పోలింగ్ తగ్గిందన్న వికాస్ రాజ్ ఓట్ల లెక్కింపు కోసం ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు మొత్తం నలభై తొమ్మిది కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ ఈ నెల నాలుగున తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం సచివాలయంలో సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన భేటీ మంగళగిరిలో జనసేన విస్తృత స్థాయి సమావేశం పార్టీలకు నేత దిశానిర్దేశం చేయనున్న పవన్ తాగునీటి కోసం తెలంగాణ అనుమతి తీసుకోవాలా విభజన చట్టంలో సాగర్ గేట్లను సమానంగా పంచారన్న అంబటి తెనాలిలో మహిళను వేధించిన వైసీపీ నాయకులు మున్సిపల్ సిబ్బందితో టిఫిన్ బండి తొలగించారంటూ ఆందోళన మంగళగిరిలో జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరుగుతోంది పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో ఏపీలోని అన్ని జిల్లాల ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు రాజకీయ క్షేత్రంలో చేపట్టాల్సిన మరిన్ని కార్యకలాపాల మీద పార్టీ శ్రేణులకు పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశంతో పొత్తు పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్లాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించింది ప్రస్తుతం నాదండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం కేవలం ఎనిమిది వేల మంది తేలేరు రాష్ట్రంలో లబ్ధిదారులు ఎక్కడ ఉన్నారని ఎదిగితే మీరు ఈ రోజున మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అసెంబ్లీ స్థాయిలో దయచేసి మీరు స్థానికంగా ఉన్న వెటనరీ డాక్టర్ కానీ కలవండి వెటనరీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి సచివాలయంలో మీరు లిస్టు తీసుకోండి ఎవరు ఈ లబ్ధిదారులు ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు మీరు పోయి సందర్శించండి వాస్తవం కాదో మీరే చూడండి నిజంగానే పాడి పశువులు ఉన్నాయా పాల ఉత్పత్తి ఆ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయండి ఎంత మోసం చేశారంటే ఇరవై రెండు లక్షల లీటర్ల పాలు ప్రతిరోజు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అన్న ప్రభుత్వం వాస్తవంగా లెక్కలు చూస్తే అది మూడు లక్షల లీటర్లు కూడా దాటలేదు ఈ విధంగా మోసం చేసుకుంటూ వాళ్ళు పోతున్నారు అటువంటి స్కాములు నేను జగనన్న విద్యా కానుక గురించి కూడా నేను చెప్పాను ఏ విధంగా చిన్న పిల్లలు బడికిపోయే పిల్లల దగ్గర కూడా డబ్బులు కొట్టేశారు వీళ్ళు ఆ బ్యాగులు కానివ్వండి ఆ షూస్ కానివ్వండి ఆ రోజు మేము ప్రదర్శిస్తే చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు నూట కోట్ల రూపాయలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రేడ్ చేసి ఐదు సంవత్సరాల దగ్గర పట్టుకుంది క్యాష్ ఆ క్యాష్ వచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు ఆ క్యాష్ పంచారు ఎవరికి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది ఇదేనా మీరు అనేది నాడు నేడు అంటే ఇదేనా ఇదేనా ప్రజల కోసం మీరు చేసే కార్యక్రమాలు విద్యా విభాగంలో విద్యాశాఖలో జరుగుతున్న అవినీతి మామూలు విషయం కాదు అంతకుముందు కూడా నేను పత్రికా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి టోఫైల్ గురించి ఐబీ గురించి సీబీఎస్ఈ గురించి కూడా చెప్పబోతున్నా త్వరలోనే మీకే అర్థమవుతుంది అసలు ఇంత ఈ ఇంత ఈ విధంగా స్కామ్ చేయగలుతారా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా ఏమనుకున్నారంటే పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం లిక్కర్ అమ్ముకుంటున్నాడు ఇసుక అమ్ముకుంటున్నాడు అనుకున్నారు అక్కడే సంపాదించుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రతి వర్గాన్ని ప్రతి శాఖలో కూడా దెబ్బ కొట్టే విధంగా అన్యాయంగా ఇంత భారీ అవినీతి మనం ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు ఆ విధంగా విద్యాశాఖ నిర్వీర్యం చేసి నిధులన్నీ కూడా వీళ్ళు మళ్లించేశారు నష్టం కలిగిచ్చారు దాని తర్వాత నెల్లూరులో ఇండోసోల్ అనే కంపెనీ సంవత్సరం తొమ్మిది నెలలు అయింది ఆ కంపెనీ స్థాపించి కేవలం సంవత్సరం తొమ్మిది నెలలు వాళ్ళకి మరి అది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత ఎంత ప్రేమ అంటే ఆ కంపెనీ పైన ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఆ కంపెనీకి ఇచ్చే విధంగా రైతుల దగ్గర నుంచి తక్కువ రేటుకు తీసుకుని సేకరించి వాళ్ళకి అందించే విధంగా ఊహించని విధంగా ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి క్షేత్ర స్థాయిలో రైతుల్ని భయపెట్టించి సామాన్యులను భయపెట్టించి వాళ్ళకి ఉచిత కరెంటు ఉచిత సబ్ స్టేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు లేవు స్టాంప్ డ్యూటీలు లేవు చెరువులన్నీ వాళ్ళవే ఎవరు కూడా అక్కడ పైప్ లైన్లు వేసుకోకూడదు ఇరవై కిలోమీటర్ల చుట్టూ ఏ పరిశ్రమ కూడా పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ రాకూడదని 
ఇటువంటి షరతులు పెట్టి రాసి ఇచ్చేస్తున్నారు ఇరవై కిలోమీటర్లు అంటే ఈరోజు మంగళగిరి మన ఆఫీస్ నుంచి గుంటూరు అంత దూరం అసలు జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు ఒక పరిశ్రమ కోసం మీరు ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న పరిశ్రమకి ఈ విధంగా మీరు ఇంత దోచి పెడుతుంటే రాష్ట్రంలో ఏం జరిగిపోతుంది ఎంత అన్యాయంగా పరిపాలన జరుగుతుంది మీ అందరూ కూడా అర్థం అవ్వాలి ఇటువంటి అంశాలు దయచేసి మీరు తెలుసుకోండి జగన్ అన్న కాలనీని మనం సందర్శించాం గతంలో జనసేన పార్టీ నుంచి ఆ విధ ఆ రోజున ప్రెసిడెంట్ గారు గుంకలంకు వచ్చారు విజయనగరం జిల్లాలో అక్కడ ఉన్న వాస్తవాలు మన ప్రజలు చూపిస్తే అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలకి అర్థమై ఆశ్చర్యపోయారు మీరందరూ కూడా సందర్శించాలి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కేవలం భూసేకరణలో ఇది వాస్తవం భూసేకరణలో ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్యాయంగా ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర అధిక రేట్లకి కొనుగోలు చేసి వాళ్ళ మనుషులకి లబ్ధి కలిగే విధంగా చేసింది ప్రభుత్వం ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ ఇది ఆ భూసేకరణ గురించి జగన్ అన్న కాలనీల గురించి మీరు అందరు సందర్శించి లోతుగా మీరు ఒకసారి అధ్యయనం చేసుకుని మీ ప్రాంతంలో మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి మాట్లాడండి ఈ అంశాలపైన అది చాలా అవసరం ప్రతి దానికి ఒక కార్యక్రమం చేయాలి లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ గారు రావాలి ఒక మీటింగ్ నిర్వ నిర్వహించాలంటే అది కరెక్ట్ కాదు మీలో ఉన్న నాయకత్వాన్ని మీలో ఉన్న సమర్థతని మీరు చూపించాల్సిన అవకాశం ఆయన కల్పించారు మీకు ఈరోజు ఇంతమంది ఈరోజు ఇన్ఛార్జ్లు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్లు జిల్లా అధ్యక్షులు పిఎస్సి సభ్యులు ప్రధాన కార్యదర్శులు అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే మీ అందరికి ఒక బాధ్యత కూడా అప్పి చెప్పినట్టు ఆ బాధ్యతని మీరు జాగ్రత్తగా సక్రమంగా ప్రజలకి మనం అందించే విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి బ్రేక్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఏపీ తెలంగాణ మధ్య జల వివాదం ముదురుతోంది ఏపీ పోలీసులపై తెలంగాణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు నాగార్జున సాగర్ విజయపురి టౌన్ పిఎస్లో కేసు నమోదైంది ఏ వన్గా ఏపీ పోలీస్ ఫోర్స్ను పేర్కొంటూ కేసు నమోదు చేశారు తెలంగాణ భూభాగంలోకి దౌర్జన్యంగా చొచ్చుకొచ్చారని తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంప్లైంట్ చేసింది ప్రధాన డ్యాంలోని పదమూడు నుంచి ఇరవై ఆరు గేట్ల వరకు ఆస్తుల ధ్వంసానికి పాల్పడ్డారంటూ ఫిర్యాదు చేశారు కుడికాలు ఐదవ గేటు నుంచి నీటిని ఏపీకి వదిలారని ఫిర్యాదులు తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ పేర్కొంది నాలుగు వందల నలభై ఏడు నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది నాగార్జున సాగర్ వద్ద పోలీస్ పహార కొనసాగుతోంది ముళ్ళకంచెల నడుమ సాగర్ డ్యాంపై పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు ఏపీ వైపు భారీగా పోలీసులు మోహరించారు బ్రేక్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఏపీ తెలంగాణ మధ్య జల వివాదం ముదురుతోంది ఏపీ పోలీసులపై తెలంగాణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు నాగార్జున సాగర్ విజయపురి టౌన్ పిఎస్లో కేసు నమోదైంది ఏ వన్గా ఏపీ పోలీస్ ఫోర్స్ను పేర్కొంటూ కేసు నమోదు చేశారు తెలంగాణ భూభాగంలోకి దౌర్జన్యంగా చొచ్చుకొచ్చారని తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంప్లైంట్ చేసింది 
ప్రధాన డ్యాంలోని పదమూడు నుంచి ఇరవై ఆరు గేట్ల వరకు ఆస్తుల ధ్వంసానికి పాల్పడ్డారంటూ కంప్లైంట్ చేశారు కుడికాల్వ ఐదవ గేటు నుంచి నీటిని ఏపీకి వదిలారని ఫిర్యాదులో తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ పేర్కొంది నాలుగు వందల నలభై ఏడు నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది నాగార్జున సాగర్ వద్ద పోలీస్ పహార కొనసాగుతోంది ముళ్ల కంచెల నడుమ సాగర్ డ్యాంపై పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు ఏపీ వైపు భారీగా పోలీసులు మోహరించారు నాగార్జునసాగర్ కుడికాలువ నుంచి నీరు తీసుకోవడం ఆపాలని కృష్ణా బోర్డు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఏపీ జలవనరుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి కేఆర్ఎంబి సభ్య కార్యదర్శి లేఖ రాశారు అక్టోబర్ కోసం అడిగిన ఐదు టీఎంసీలు ఇప్పటికే ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒక టీఎంసీలు విడుదల చేసినట్లు బోర్డు తెలిపింది నవంబర్ ముప్పై తర్వాత నీటి విడుదల కోసం ఏపీ నుంచి వినతి అందలేదని కృష్ణా బోర్డు స్పష్టం చేసింది బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం నాగార్జునసాగర్ కుడికాలువ నుంచి నీరు తీసుకోవడం ఆపాలని కృష్ణా బోర్డు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఏపీ జలవనరుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి కేఆర్ఎంబి సభ్య కార్యదర్శి లేఖ రాశారు అక్టోబర్ కోసం అడిగిన ఐదు టీఎంసీలు ఇప్పటికే ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒక టీఎంసీలు విడుదల చేసినట్లు బోర్డు తెలిపింది నవంబర్ ముప్పై తర్వాత నీటి విడుదల కోసం ఏపీ నుంచి వినతి అందలేదని కృష్ణా బోర్డు స్పష్టం చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వివాదాలను కేంద్రం పరిష్కరించాలని టీజేఎస్ అధినేత ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ అన్నారు తక్షణ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వివాదాలను సృష్టించవద్దని కోరారు కృష్ణా జలాల వివాదంపై కేసీఆర్ జగన్ చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు ప్రయోజనం పొందాలి అని మరి ఇటు కేసీఆర్ అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఎత్తుగడ నా దృష్టిలోనైతే భగ్నమైపోయి ఇది చాలా చిల్లర రాజకీయం చాలా నిజానికి చాలా అప్రజాస్వామికమైన ధోరణిగా మనం గ్రహించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుసరించిన పద్ధతి అది చట్ట వ్యతిరేకమైనది అనాగరికమైనది వాళ్ళకు కావలసిన నీళ్లు ప్రజలకు తాగునీటి కోసం అవసరమైనటువంటి నీళ్లు తీసుకోవటానికి చట్టబద్ధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి అక్కడ ఒక బోర్డు ఉంది ఆ బోర్డు ముందు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వవచ్చు ఆ రిప్రజెంటేషన్ ప్రాతిపదికన బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంటది గతంలో కూడా హైదరాబాద్ కు తాగునీరు అవసరమైనప్పుడు బోర్డు నిర్ణయం చేసి నీటిని విడుదల చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అట్లా నీటిని పొందటానికి అవకాశం బోర్డు అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం ఏర్పడ్డది అట్లాంటి బోర్డు ద్వారా ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కూడా మీరు అనుకున్నటువంటి నీటిని పొందటానికి కూడా ఒక అవకాశం ఉంది న్యాయ సమ్మతంగా మీ వాటా మీరు వాడుకోవటానికి తప్పకుండా అవకాశం ఉంది కృష్ణా నది వివాదాన్ని రేకెత్తించి ఒక ప్రయోజనం పొందాలి అని మరి ఇటు కేసీఆర్ అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుమల స్వామివారి దర్శనానంతరం రేణిగుంట నుండి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు దంపతులకు టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం అనంతరం రోడ్డు మార్గం గుండా నారా భువనేశ్వరి ఉండవల్లి వెళ్లారు ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు విజయవాడకు భారీ ర్యాలీగా బయలుదేరి వెళ్లారు చంద్రబాబు రాక సందర్భంగా గన్నవరం విమానాశ్రయంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు
तेलंगा डेबई पाइं आर शात पोली नमोदी एन कल अधिकारी विसराज मुनगोड़ अत्यधिक तोबई पाइं ईद शात याकुतपुरा अत्यल्प मुफ तुम पाइं आर शात पोल नमोदी मत मुफ्ई ऐल आर वाल याबाई ईद पोली केन्द्र को ऐवरेज ओट तुम पदना चपार लक्षा एन भाई वेल मंद पोस्टल बालेट विनियोगुक विवरी डेबई तुम निजर्गा डेबई ईद शात पोल दाटी एल्लें नलब तुम के ओटल ऐसी प्रति कौं सेंटर में मूड अंल भद्रता एर्पट्ल विकासराज चार Large the entire election process went on very very smoothly. Small friction at few places we saw. A few places there was uh, some uh, need for replacement of EVMs. Adi gude chaydam jari gindi. Then we will be able to get the final detailed polling station wise number. Uh, right now our numbers are same number that we gave yesterday night. 70.6 percent poll for the entire state. Uh, this, as I said, is a estimated uh, final number. Uh, once the polling station wise numbers come to us then we will be able to give you final up to the last digit what exactly is the number uh, highest poll chuste mungodu lo jarigindi 91.5% lowest poll 39.6% at yakutpura 79 constituencies had more than 75% polling so this is the overall uh, numbers as far as polling is concerned By and large, the entire election process went on very, very smoothly. Telangana lo jarigna assembly ani kallo prajala tirugu baat kani pinchin dani Telangana Jan Samiti Party adhikshidu Professor Kodanda Ramanaru BRS prabhuto me da prajalo ka santrup thunda naru doopri palan me da prajal tirugu baat chesi sare nitel paru. Ii sare BRS prabhuto ani dinchu tar niche paru adhikara durviniyog ani ke BRS pal padin dani arupin charu. Siyar ne ram kusha pal na kuvitre kanga prajalu. ईक्यम तिबा प्रजल ईक्यम तिबा चार बहुश इटी तिबा मन एनू चूसी उम्मीद भारत देश पालक प्रजास्वामिक पद्धत आंदोलन और व्यतिरेकता निरसन इधी मन मुफ ना जगह एन कमें अंश दोपड़ी कई नायक दोपड़ी की पाल विपरीत दौर्जन्यदा वाले कावल वस्ते नायक बी प्रजक संबंधी आस्ति पास्त लाख इधे मन चूस्त वीटीदाटे मोटी एन अटे प्रभुत् प्रजन वजल तो संबंध लेकिन इष्टासार अधिकारा चलाईस्ते एमने की जो परणा मन को उदाहरण मन चूड़वल उ पद्दन आयन तो अटुना के वोट सतोषमो वैएस द्वितीय श्रेणी नेतल मध्य पचगड़ी वेस्ते भग्गमंटी एम एल तो ताड़ोपेड़ो तेलुने नायक सिद्धम्यमएल्यक व्यतिरेक निजर्ग स्थाई नेता सों कुंपड़ पे एन कल मुझे जरूरत परणा वैसी अधिष्ठा की तल नोप मारतनाई अधिकार वैसी असम्मति अंतंदू राजे नि मरकू अधिकार पार्टी कल तिगन नेतू चलव तो पदों पारू निजर्ग को अन्नी ताम नेतू इन तिबा जे एगरवे अला वार मध्य इपड़े पड़ा लेजकवर्ग को व्यतिरेक द्वितीय श्रेणी नेतू कूस्टे चाल मंद तम दारी ताम चूसकने पार गत एन कईसी नूट याबल तो तिनी अधिकार दुक प्रतिपक्ष पार्टी बलह निजर्ग तिनी अधिकार चलाई वस्तु निजर्ग ताम चिंदे वेदम व्यवहार इधर प्रतिपक्ष सार्टी ने नच्चम दी तो निजर्गा द्वितीय श्रेणी नायक निजर्ग स्थाई नेता अभी रेजकवर्गल के परम कमेल मंत्रु सार्टी नेतला तिबाट तो इबंध पड़ता 
దీంతో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఇప్పుడు బండారం బయటపడుతోంది అది బ్యాక్ బోన్ కాస్ట్ మా పార్టీకి ప్రభుత్వంలో కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కాబట్టి మన నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశయమైనటువంటి వై నాట్ వన్ సెవెంటీ పై ని సాకారం అయ్యేటట్లు అందరూ కృషి చేయాలని కూడా కార్యకర్తలు ఎట్లాంటి బెదిరింపులకు ఎట్లాంటి అవసరం లేదు ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చిన కార్యకర్తకు నేనున్నాను మీకు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది వచ్చిన దగ్గరికి రావచ్చు ఇది వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి జెండా ఎగరేసి నూట డెబ్బై ఐదులో మనది కూడా ఒక నియోజకవర్గం అని సాటి చెప్పాలని కోరుకుంటూ తాజాగా నరసరావుపేట వైసీపీలో వర్గ విభేదాలు రోడ్డున పడ్డాయి జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి వేదికగా గ్రూపు రాజకీయాలు వేడెక్కాయి నియోజకవర్గంలో గజ్జల బ్రహ్మారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి వర్గాలు విడివిడిగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు రెండు రోజుల క్రితం ఎమ్మెల్యేకి వ్యతిరేకంగా గజ్జల బ్రహ్మారెడ్డి వర్గం ర్యాలీ చేయడంతో విభేదాలు బయటపడ్డాయి దీంతో తన వద్ద పదవులు పొంది తనకే ఎదురు తిరుగుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే పర్వతపూర్ణ చంద్రరావు ఇతర నేతలకు మధ్య చాలా కాలంగా సఖ్యత లేదు దీంతో ఆ పార్టీకి చెందిన పలువురు సీనియర్ నేతలు టీడీపీ గూటికి చేరారు ఏలేశ్వరం ఎంపీపీ గొల్లపల్లి నరసింహమూర్తి రౌతులపూడి ఎంపీపీ గంటిమల్ల రాజ్యలక్ష్మి పలువురు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ సమక్షంలో టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు సీఎం జగన్ నివాసం ఉంటున్న మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోను ఎమ్మెల్యేకి పార్టీ సీనియర్ నేతలకు మధ్య సఖ్యత లేదు నియోజకవర్గంలోని సీనియర్ నేత వేమారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఆర్కేకి మధ్య విభేదాలు బగ్గుమంటున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి తెలుగుదేశం ప్రపంచంలో సైతం మంగళగిరిలో వైసీపీ జెండా రెపరెపలాడింది పార్టీ కేడర్ అంతా ఐక్యమత్తంతో పనిచేసి ప్రపంచం సృష్టించారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అక్కడ విభేదాలు పెచ్చు మీరి పార్టీ పరిస్థితి గందరగోళంలో పడింది నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా పరిస్థితి అలాగే ఉంది అక్కడ మాజీ మంత్రి అనిల్ ఆయన బాబాయి రూపుకుమార్ మధ్య విభేదాలు బగ్గుమంటున్నాయి అంతకంతకు పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది పార్టీ పెద్దలు కలగ చేసుకున్నప్పటికీ ఫలితం దక్కడం లేదు చివరకు మొన్నా మధ్యన సీఎం జగన్ జిల్లాల పర్యటన సందర్భంగా మాజీ మంత్రి అనిల్ ఆయన బాబాయి రూపుకుమార్ మధ్య సయోధ్యకు ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఫలితం మాత్రం అంతంత మాత్రమే అలాగే ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో వైసీపీ పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలు కొంప ముంచుతున్నాయి నగరిలో కలిసి తిరిగిన నాయకులే ఇప్పుడు బద్దశత్రువులుగా మారిపోయారు నగరి నియోజకవర్గంలో మంత్రి రోజా ఆమె వ్యతిరేక వర్గం కేజే శాంతి పూర్తిగా విడిపోయారు ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి జగన్ జోక్యం చేసుకుని రెండు పక్షాలు కలిసి పని చేయాలని సూచించారు అయినా తాము కలిసి పనిచేసేది లేదని చెబుతున్నారు పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలతో వైసీపీ అగ్రనాయకత్వం తలపెట్టుకుంటుంది దీంతో జిల్లాల వారిగా పరిష్కారాలని అన్వేషిస్తున్నారు మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం ఒక సుగాలి ప్రీతి లాంటి ఒక ఆడబిడ్డకి అన్యాయం జరిగి తల్లి రోడ్ల మీదకు వచ్చి నిస్సహాయంగా నిలబడితే అలాంటి పరిస్థితుల్లోని కొట్లాడటానికి నేనని వాడతాను ఎవరికైనా అండగా ఉండటానికి నేనని వాడతాను తప్ప ఇంకెక్కడా కూడా నేను ఇంత అభిమాన బలం కానీ ఇంతమంది ఉన్నా కానీ నేను ఎప్పుడు లోపల కూడా తీసుకున్నాను ఇది ఎందుకు నేను మీకు తెలియజేస్తానంటే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ మై పర్సనాలిటీ 
about my character and also about my leadership approach mukhyanga man nayakulandarki nenu enduku panchukuntunanante chala keelakoyindi self assessment lekapothe ee party janasena party nadustundi ante నేను ఒక్కడే నడుపుతుంది కాదు నా ద్వారా నేను చాలామందిని ప్రభావితం చేయబట్టి చాలా లక్షలాది మంది ఈరోజున మీరు ఒక పది మందికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా మీకు స్వచ్ఛందంగా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాయకులు యువత వస్తున్నారంటే అది వాళ్ళ నాతో ఉన్న కనెక్ట్ అది నాకు డైరెక్ట్ నాతో ఉన్న సంబంధం మీరు ఊహించుకోండి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి స్వయాన మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి కూతురు పార్టీ పెట్టి పోటీలు చేయలేపారు కారణాలు ఏదైనా కావచ్చు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి సోదరి ఆవిడ కా నిలబడలేకపోయారు అలాంటిది జనసేన ఇంత పెద్ద పార్టీ వైసీపీ ఇక్కడ నూట యాభై ఒక్క మంది సభ్యులు కనీసం పోటీలోకి ఒకటిని కూడా పెట్టలేకపోయారు తెలంగాణలో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకంటే జనసేన తాలూకు ఐడియాలజీ భావజాలం ఎంత బలమైంది అంటే డబ్బులు లేకపోయినా నేను ఒక్క రోజున ఇన్ని దశాబ్ద కాలంలో నేను తిరిగింది తెలంగాణలో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు ఐదు ఆరు సంవత్సరం మీద మాట్లాడి ఉండొచ్చేమో లేదా రోజులు తరబడి నేను ఎప్పుడు తిరగలే కేవలం నన్ను నా భావజాలాన్ని నమ్మి నిలబడిన యువత అసలు నేను ఆంధ్రాకి కంప్లీట్ కేంద్ర కార్యాలయం మార్చినా కానీ నీ భావజాలం మాకు నచ్చుద్ది మాది తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి మీలో కనిపిస్తే మేము పోటీ చేస్తామని చెప్పి కోరుకొని రోజున మరి ఎనిమిది స్థానాల్లో పోటీ చేశారు అది తాండూరు లాంటి నియోజకవర్గం కొత్తగూడెం వైర మదిర అలాగే ఇవన్నీ ప్రతి మనకి కూకట్పల్లి ఏ నియోజకవర్గానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము దుబ్బాక లాంటి నియోజకవర్గాలకు వెళ్ళిన అశేష జనబలం యువత జనసేన తాలూకు ఐడియాలజీకి ఆకట్టుకుని వచ్చేసారు భావజాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఒక వ్యక్తి నిలబడ్డాను నేను ముందు నేను నిలబడ్డాను కొద్ది రోజుల తర్వాత జనసేన అనేది వ్యక్తుల పార్టీ అవ్వదు భావజాలంతో కూడిన పార్టీ అవ్వదు ఎవరైతే నిజంగా నిలబడి చేస్తారో వాళ్లే ఒక రోజు నా స్థానంలో కూర్చోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకున్నాను ఆ స్థాయికి జనసేన పార్టీ వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అది మహిళలు కావచ్చు మగవారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అది నా ఫ్యూచర్ నేను చూస్తున్న దూర చాలా లాంగ్ డిస్టెంట్ విజన్లో నేను అది చూసి నాకు కనపడుతుంది నేను ఈరోజు ఎందుకు నిలబడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఏమి చేసిన కోట్లాది మంది ప్రజల తాలూకు దృష్టే ఉంటుంది లేదంటే దేశ సమగ్రతే ఉంటుంది అసలు ప్రాంతీయ పార్టీలు మేము వ్యతిరేకం అని చెప్పిన భారతీయ జనతా పార్టీ లాంటి జాతీయ పార్టీ కూడా మనల్ని దగ్గర తీసుకుంది మనకి బలంగా పక్కన కూర్చోబెట్టి మన పార్టీ ఉంది అని ఎకనాలజీ చేయడం ప్రధానమంత్రి గారి స్థాయికి అది మన కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ అవర్ కంట్రీ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ అవర్ సొసైటీ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద నీడి ఇది చాలా బలంగా అర్థం చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం సో దాంట్లో భాగంగానే చాలామందికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వైసీపీ నాయకులకి ఇక్కడ బీజేపీతో ఉంటాం వాడు టీడీపీతో ఉంటాం లేదంటే సిపిఐ సిపిఎంతో ఉంటాం ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను వంద వ్యూహాలను చెప్పనవి ప్రజలకి ఏది అవసరమో అది అయితే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను దాంట్లో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే నా లాజిక్ కూడా చెప్తాను మీకు అసలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరికి వైసీపీ వాళ్ళు ఎవరికి అర్హత లేదు ఆ మాట మాట్లాడటానికి మనం పెట్టిన పార్టీలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన నాయకులు వేరే పార్టీల నుంచి వచ్చిన నాయకులు వైసీపీ అనే దానికి భావజాలం అంటే ఏం లేదు దేనికోసం పనిచేస్తున్నాం అంటే ఏం లేదు అన్న ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి అన్న కోసం మేము పనిచేస్తాం అంతే తప్ప దాంట్లో ఇంకా ఎందుకు పనిచేస్తాం ఏం చేస్తాం అంటే దానికి కర ఖచ్చితమైన వారికి ఒక భావజాలం లేదు వాళ్ళకి బట్ జనసేన మేము ఏమి చూడబోతున్నాం ఏమి చేయబోతున్నాం మేము ఎలా చూస్తాం సమాజాన్ని మా దగ్గర చాలా స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది మన దగ్గర సో వీఆర్ ఆల్ రిప్రజెంటింగ్ ద కంటెంపరీ జనరేషన్ యూత్ వీఆర్ ఆల్ రిప్రజెంటింగ్ సో మనం ఏమాత్రం 
కొట్టుకున్న నిజంగా నేను చాలా బాధ చేసింది తెలంగాణ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్లో నలభై పైచీలు పర్సెంటేజ్ నాట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా రాలేదు యువత కంప్లీట్గా దూరం అయిపోయారు ఎలక్షన్ మన ఓటింగ్కి సిటీలో అంత డిజల్యూషన్గా ఉన్నారు మనం చెయ్యాల్సిందల్లా యువతని భవిష్యత్తుని నిర్ది మన వాళ్ళకి అండగా నిలబడ్డా మనం చేయాల్సిన చాలా ప్రథమ బాధ్యత సో మన లీడర్షిప్లో ఎక్కడా కూడా నన్ను నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ ఊహించుకోలేదు నేను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నుంచి కూడా నేను పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఉన్నవాడిని ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ మెంబర్ నేను ఆ పార్టీకి ఏ రోజు కూడా నేను పదవి కోరుకోల ఆ యువ విభాగానికి కూడా యూత్ వింగ్ కూడా నేను అధ్యక్షుని ఎందుకు చేశారంటే వాళ్ళు అనుకుని చేశారు తప్ప నేను కోరుకోలేదు నేను కోరుకుంది ఏంటంటే నా బలమైన నాయకులు నిలబడితే వాళ్ళు వెనక నుంచి పనిచేద్దాం వాళ్ళు వెనక నుంచి సపోర్ట్ చేద్దాం అని సో నాకు అలాంటి పరిస్థితుల్లో లేదు కాబట్టి నేను ఏ రోజు ఏమి చేసినా ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలకి ఏదన్నా బెనిఫిట్ అవ్వాలి వీళ్ళకి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న ప్రజలకు బెనిఫిట్ అవ్వాలి ఈ ఈ ధోరణిలో నా ఆలోచన సాగుది తప్ప వ్యక్తిగతంగా నేను నా కోసం ఎప్పుడు నేను ప్రయత్నం చేయాల ఎప్పుడు మనం ఎదుగుతామంటే లీడర్స్గా స్వార్థం అనే పదాన్ని వదిలేయాలి స్వార్థం వదలకపోతే ఎందుకంటే నేనేం కోరుకుంటున్నానంటే మీకు మీరు చూడండి నన్ను మోదీ గారు మెచ్చుకుంటారనో పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారనో జాతీయ నాయకులు నన్ను గౌరవిస్తారని నేను పని చేయాల నేను పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను మనం చేసే పని మనం చేసే పోరాటం గౌరవిస్తుంది గుర్తింపిస్తుంది ఇది ఏ రోజు కూడా మన సినిమాలు ఆపేసిన పది రూపాయలకి టికెట్లు అమ్మిన నీచంగా దిగజారుడుతనంగా మనల్ని ఉంటున్న హోటల్స్లోకి వచ్చి బెదిరించి ఇబ్బంది పెట్టిన నేను మన పోరాటం మనమే చేసుకున్నాను తప్ప ఏ రోజు కూడా జాతీయ స్థాయి నాయకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మీ సహాయం కావాలి అని నేను ఎప్పుడు చేయి చాచి అడగల ఎందుకు అడగలేదంటే ఇది మన నేల మన పోరాటం ఏదన్నా కుదిరితే మన వాళ్ళకి బలం అవ్వాలి కానీ ఇంకా మనం బలం చూపించకపోతే వాళ్ళు గుర్తింపు ఇవ్వరు వాళ్ళు కూడా తక్కువ వ్యక్తులు కదా అందరూ పోరాటాలు చేసి వచ్చిన వాళ్ళే అందువల్ల పోరాటం చేసే వాళ్ళని వాళ్ళు గౌరవిస్తారు గుర్తిస్తారు నేను కూడా చాలామందిని మీ అందరిని పేరు పేరు నేను గౌరవిస్తాను నేను మీ అందరి నుంచి కోరుకునేది కూడా నేను ఏమి ప్లాన్ చేసినా కొన్ని కోట్లాది మంది సమూహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే నేను ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఒక నిర్ణయం ఉంటుంది తప్ప అది కూడా ప్రజల నుంచి దగ్గర తీసుకున్న నిర్ణయం నేను ఊహించుకున్న నిర్ణయం నేను చేయను ఈరోజున టీడీపీ జన మన జనసేన పార్టీ కలిసి వెళ్ళడానికి కూడా ఎలయన్స్ నేను నిర్ణయించాల ముఖ్యంగా లోకల్ బాడీస్లో అందరూ కలిసి పనిచేయటం టీడీపీను మన జనసేన టీడీపీ కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా దృష్టికి వచ్చి నన్ను చాలామంది నాయకులు అడిగారు మీరు మీరు చెప్పారా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే నాకు తర్వాత అన్ని రిపోర్ట్ తెప్పించుకుని అర్థమవుతుంది మేము ఈ మూడో ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తిని ఈ వైసీపీ నాయకులు తట్టుకోవడానికి మేము కలిసి పనిచేయాల్సి వస్తుంది మాకు వేరే దారి లేదు లేదు మేము బతకలేకపోతాం ఈ ఊళ్ళలో సో అలా అంచెలు అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇంకా ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ప్రత్యర్థి బతకాలి డెమోక్రసీలో ప్రత్యర్థి బతకాలి ఎదురు తిరుగుతామని చంపేస్తామంటే కుదరదట్లు ఒక చిన్నపాటి సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెడితే బెదిరించేస్తారు యూట్యూబర్స్ని బెదిరిస్తారు ఒపీనియన్ ఎవరు చెప్పకూడదు తెలుగు చిత్ర సినిమాలే మెగా స్టార్లను బెదిరించేస్తారు వీళ్ళు తమిళనాడు సూపర్ స్టార్స్ని బెదిరించేస్తారు అంటే అంత వీళ్ళకి ఎవరి మాట పడవు వీళ్ళు ఒక్క మాట అనకూడదు వీళ్ళు అలాంటిది ఎవరిని మెచ్చుకోకూడదు ఎవరి వీళ్ళని అనకూడదు ఇలాంటి దాష్టికంతో ఉన్న ఈ వైసీపీ పాలనకి చరమాంకం పలకాలి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనం తీసుకున్న నిర్ణయం వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటుని చీలనివ్వం ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన మాట అది దీంట్లో చాలామంది కూర్చోబెట్టి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు నన్ను ఎమ్మెల్యే కానీ గెలిపించలేదు ఆ మాట ఎవరికి అర్హత ఉంటుంది నాకు ఓటేస్తే ఓటేసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు అడిగితే నేను గౌరవిస్తాను ఆ మాట ఓటు ఇయ్యని వ్యక్తులందరూ కూర్చొని 
నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయితే మేము చేస్తాం అంటే నేను నిలబడినప్పుడు ఎవరు నుంచోలేదు ఈరోజు కూర్చొని నువ్వేంటి నాకు చెప్తావు అని అనిపిస్తుంది అట్లా అట్లా నా మాట చెప్పకండి నేను చాలా పర్సనల్ గేమ్ నేను ఆడట్లేదు ఇక్కడ నేను చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాను నేను పర్సనల్ గేమ్ ఆడట్లేదు మీ అందరూ మర్చిపోయారేమో నేను మర్చిపోయిన ఒక ఒక అవమానం జరిగిన ఒక దెబ్బ పడ్డ నేను మర్చిపోను కాకపోతే అది వ్యక్తిగతంగా తీసుకోను నా గురించి అయితే మరి నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతానేమో కానీ ముందుకి నవ్వు జరిగిన అవమానాన్ని కానీ సమాజానికి జరిగిన దెబ్బను మటుకు నేను మర్చిపోను ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత ఒక్కరు కూడా ఆ రోజున కూర్చోబెట్టి మాకు ఏం రావాలి ఏం కావాలని కొద్ది మంది హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అడిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం తెచ్చుకోలేకపోయాం మన ఆంధ్రులు అనే భావన లేదు మనకి మన అందరికీ నువ్వు కమ్మాన కాప లేదంటే రెడ్డ లేదంటే నువ్వు దళితుడు వాళ్ళు బీసీ వా ఇలాంటి భావనలు ఉన్నాయి కానీ మనకి ఆంధ్ర నా జాతి అన్న భావన లేదు కరోనా ఎలా వివక్ష చూపించదో కష్టం వచ్చినప్పుడు హుదుహు తుఫాన్ అనేది వివక్ష ఎలా చూపించదో ఒక కులానికి ప్రత్యేకంగా అట్లాగా అండర్ డెవలప్మెంట్ లేదంటే ఎదుగుదల లేని అభి ఒక విధానం టీడీపీ నేత దేవి నేను ఉమా మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం వైఎస్ఆర్ వేదాద్రి ఎత్తిపోతల పథకం కృష్ణా జిల్లా ఏంది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముత్యాల కోట దగ్గర కృష్ణమ్మ తల్లి దగ్గర ఆయన ముత్యాల ఎత్తిపోతల పథకం అని పెట్టి శంకుస్థాపన చేసి పనులు ప్రారంభం చేస్తే ఏజెన్సీ పనులు చేస్తూ ఉంటే దాన్ని తూర్చన్నావు మీ అయ్య పేరు పెట్టుకున్నావు సర్లే ఏడిసావు కదా అనుకున్నా వైఎస్ఆర్ ఎత్తిపోతల పథకం అన్నావు సర్లే మా జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో నీ అయ్య పేరు పెట్టుకున్నావు శంకుస్థాపన చేశాను అనుకున్నా నీ పెళ్లి రోజని ఇకిలిచ్చావు సకిలిచ్చావు ఏమైంది నీ పెళ్లి రోజు అని చెప్పుకున్న వైఎస్ఆర్ ఎత్తిపోతల పథకం కాంట్రాక్టర్ సామాన్య ఎత్తుకుపోయాడు అంటే నీ పెళ్లి రోజుకున్న ప్రాముఖ్యత నీ పెళ్లి రోజుకి ఇచ్చే గౌరవం కూడా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని తెలియాలని చెప్తున్నా మొన్న పల్నాడు వెళ్ళావు ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన అన్నావు ఏమైంది అది ఈ వంద రోజుల్లో శంకుస్థాపన చేస్తే అయిపోద్దా టెంకాయ కొడితే మోసం అన్నావు కదా వంద రోజుల ముందు మరి నువ్వు చేసేది ఏంది జగన్ రెడ్డి వరకు సెలపొడి మోసం కదా మోసం కాదా మొదటి మూడు నెలల్లో కొడితేనేమో చిత్తశుద్ధి అంట చివరి మూడు నెలల్లో కొడితేనేమో మోసం అంట మరి జగన్ మోసపు రెడ్డే కదా జగన్ రెడ్డి నాటకాలు కట్టిపెట్టండి భావోద్యోగాలు రెచ్చగొట్టి సెంటిమెంట్లు రెచ్చగొట్టి ఏదో కాలక్షేపం చేద్దామని పోలీసుల్ని నేరస్తుల్ని చేస్తే అది మీకే చుట్టుకుంటుంది వాటికి మీరే సమాధానం చెప్పాలి ఏదైనా సరే చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా మళ్ళీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి వాటర్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ పోలవరం డ్యామ్ను పూర్తి చేయడంలో కానీ కుప్పానికి నీళ్లు తీసుకెళ్ళడంలో కానీ అంద్రినివ గాలేరి నగరి మచ్చుమర్రి ఏ ప్రాజెక్టుల మీద తెలుగు గంగ మీద కానీ ఏ పని ఉన్నా సరే పూర్తి చేసేది చంద్రబాబు నాయుడు గారే వెలుగొండ టనల్లో నీళ్లు తీసుకెళ్ళి జాతికి అంకితం ఇచ్చేది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సన్నాసి ప్రభుత్వం వెలుగొండ టనల్లో నీళ్ళు వెళ్ళకుండా జాతికి అంకితం చేస్తాడు ఈ ఈ నెలలో వెళ్ళి సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నా అరే నీళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళ రబాబు జాతికి అంకితం టనల్ తీసుకెళ్ళి నేను జాతికి అంకితం చేస్తానంటే నేను మొదటి టనల్ ఎప్పుడో పూర్తి చేశాను కదా మేము ఎందుకు చేయలే నీళ్ళు ఇచ్చి చేయాలని మేము చేయలే అది నువ్వు దాన్ని పట్టుకొని ఇవాళ ఉత్తి టెనలో జాతికి అంకితం చేయమంటున్నాడు వెలుగొండ అది నేను నిర్వాహకాలు కాబట్టి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఈ వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టే దుబారా ఖర్చు అంతా కూడా పక్కన పెట్టండి ఏది ఏమైనా నీళ్లు అరవై ఎనిమిది వేల రెండు వందల తొంభై మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీరు చెట్టు నీరు ప్రగతి బ్రహ్మాండంగా అటు నీటి సంఘాల ద్వారా 
వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా సమర్థవంతంగా అన్ని ప్రాంతాలకి నీళ్లు తీసుకెళ్ళి రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా పంటలు కాపాడారు ఒక్క పంట కూడా ఒక్క ఎకరా కూడా ఎండకుండా చివర ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇచ్చాం దమ్ముగా ధైర్యంగా అన్ని డీటెయిల్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యమంత్రికి కానీ అంబట్ రాంబాబు కానీ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను చెప్పిన అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను హనుమకొండ జిల్లా ఖాజీపేటలో దారుణం జరిగింది బైక్ ఎక్కుతున్న మహిళను కారు ఢీకొట్టింది ఖాజీపేట సెయింట్ గ్యాబ్రియల్ స్కూల్ నుండి బయటకు కవితను కారు ఢీకొంది దీంతో ఘటనా స్థలంలో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది కారు యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఎక్సైజీఏ కొడుకుగా గుర్తించారు చేయాలంటూ మృతురాలి బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు పోలీసు అధికారి కొడుకును కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బంధువులు ఆరోపించారు తమకు న్యాయం చేయాలని ఫాతిమానగర్ జంక్షన్ లో ధర్నా నిర్వహించారు మా 
మార్గాలు పేరు కొట్టుకుర్మల రెడ్డి కవిత రెడ్డి వీళ్ళు ఓటు వేయడానికి సెంట్ కాంగ్రెస్ వచ్చారు వాళ్ళు ఓటు ప్రజాస్వామ్యంలో మనందరికి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అధికారం ఉంది వాళ్ళు మంచిగా ఆ యొక్క ఓటుని వినియోగించుకొని కేబినెట్ స్కూల్ సైడ్కే బండి తీయబోతున్నారు ఆ టైంలో ఏ ఒక వ్యక్తి మా పేరు కూడా తెలియదు ఆ వ్యక్తి బండి దూర నుంచి వచ్చిన వీడియో మార్గం ఉంది అక్కడ సీసీ క్యాంప్లు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు కూడా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకోలేదు ఆ అబ్బాయి ఈ రోజు మేము అందరం ఆగుతా అడిగితే వచ్చిండు వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మేము బాడి తీయలేదు వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మా దగ్గర బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం హనుమకొండ జిల్లా ఖాజీపేటలో దారుణం జరిగింది బైక్ పై ఎక్కుతున్న మహిళను కారు ఢీకొట్టింది ఖాజీపేట సెయింట్ గ్యాబ్రియల్ స్కూల్ నుండి బయటకు వచ్చి బైక్ ఎక్కుతున్న కవితను కారు ఢీకొట్టింది దీంతో ఘటనా స్థలంలో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది కారు యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఎక్సైజ్సీఏ కొడుకుగా గుర్తించారు ఈ ఘటనపై తమకు న్యాయం చేయాలంటూ మృతురాల బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు పోలీసు అధికారి కొడుకును కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బంధువులు ఆరోపించారు తమకు న్యాయం చేయాలని ఫాత్మా నగర్ జంక్షన్లో ధర్నా నిర్వహించారు ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ కరెస్పాండెంట్ సుధాకర్ అందిస్తారు సుధాకర్ ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారా ఘటనకు సంబంధించి అధికారులు ఏం చెప్తున్నారు బాధితులు ఏమని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా కాజీపేట పట్టణానికి సంబంధించిన నిన్న మధ్యాహ్నం నిన్న మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది బైక్ పై వెళ్తున్న ఒక మహిళను వెనుక నుండి వచ్చి ఒక కారు గుద్దడంతో పాటు ఒక మహిళ కారు లో ఉన్న ఒక మహిళ బైక్ పై ఉన్న మహిళ కింద పడి మృతి చెందింది కవిత అనే మహిళ మృతి చెందినంతో పాటు ఆ మహిళకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పిల్లలు చిన్న పాపలు వాళ్ళు కూడా కాజీపేట దగ్గరకు సంబంధించిన వ్యక్తులే వీరు ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తి కూడా కాజీపేట దగ్గరకు సంబంధించిన ఎక్సైజ్ సిఐకి సంబంధించిన సుపుత్రుడుగా నమోదు చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు ఒకటే కాబట్టి ఒక ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకు సంబంధించిన పిల్లలను కాపాడడానికి అనం కూడా సంబంధించిన కాజీపేట పోలీసులు కూడా వీరికి సహాయ సహకారం అందిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అరెస్ట్ చేయకుండా వారి యొక్క వాహనం కూడా సీజ్ చేయకుండా ఉండడంతో పాటు అక్కడికక్కడ ఏదైతే యాక్సిడెంట్ అయిందో యాక్సిడెంట్ అయిన ప్రాంతంలో అక్కడికక్కడ మృతి చెందిన మహిళ మృతదేహాన్ని కూడా వరంగల్ వరంగల్ సంబంధించి మార్చి తరలించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ యొక్క మృతదేహాన్ని వాళ్ళకు అందించడంతో పాటు వారికి సంబంధించిన పిల్లలు కూడా ఈ రోజు వారు కూడా వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వారిని మొత్తం ఎక్కడెక్కడ వారికి ఎలాంటి న్యాయం కూడా చేయని పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళకు వాళ్ళకే సహాయ సహకారం అందిస్తున్నారు అని చెప్పేసి మృతురాలు బంధువులు మొత్తం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం జరుగుతుంది గత ఒక గంట నుంచి కూడా వరంగల్ సంబంధించి కాజీపేట ని యొక్క కాజీపేట ప్రాంతంలో సంబంధించి ఎక్కడైతే దర్గ ఉందో కాజీపేట దర్గ అక్కడి నుంచి మొత్తం వారి యొక్క రోడ్డు మీదకి వచ్చి వాళ్ళు ధర్నా చేయడంతో పాటు ఈ ధర్నాల మొత్తం ఇటు కాజీపేట రోడ్ నుంచి మరికొన్న వరకు వాళ్ళు ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఇటు వరంగల్ రోడ్ కదా సరికి ఇటు ఆర్ఈసీ వారు కూడా మొత్తం ఎక్కడెక్కడ కూడా మొత్తం పబ్లిక్ ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు వీరికి ఎలా ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా వారికి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులు కూడా వారు పెద్ద ఎత్తున వారికి సంబంధించిన బంధువులు కూడా వారు అక్కడ కోరుకోవడంతో పాటు ఇలాంటి సంఘటన జరగడం ఎందుకంటే పోలీసులు పోలీసులకే న్యాయం చేసిన మామూలు పబ్లిక్ న్యాయం చేయరా అని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరడంతో పాటు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే నిన్న వరకు ఎన్నికలు వరంగల్ నగరం ఎన్నికలు జరిగిన సందర్భంలో కూడా పోలీసులు మొత్తం ఎక్కడెక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది అంటే విధులలో కూడా పాల్గొని వాళ్ళు అక్కడ అలసిపోవడంతో పాటు ఈ యొక్క కేసు అంటే మామూలుగా చూస్తున్నారనే ఒక ఉద్దేశంగా వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున రాసారు అంటే వాళ్ళ ఆందోళన చేయడంతో పాటు ఇక్కడ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ట్రాఫిక్ సంబంధించిపోయింది దీంతో పాటు అక్కడ ఉన్న వరంగల్ సంబంధించిన సిపి తక్షణ స్పందించి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా వారికి తక్షణ న్యాయం చేస్తామని చెప్పడంతో పాటు వారు కూడా అక్కడ వారి యొక్క ధర్నాను నిర్ణయించుకుని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది నవీన్ అంటే ఇది ఘటనకు సంబంధించి బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఎక్సైజ్సీఐ కొడుకుగా కూడా గుర్తించడం జరిగింది అధికారులు ఏం చెప్తున్నారు నిజంగా అతడే యాక్సిడెంట్ చేశాడనా లేకపోతే అతన్ని తప్పించేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనేటువంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారులు ఎటువంటి వివరణ ఇస్తున్నారు సుధాకర్ మొదలు డ్రైవింగ్ చేసే వ్యక్తి అంటే కారులో ఉన్న దాంట్లో నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు అందులో కూడా ఎక్సైజ్సీఏకి సంబంధించిన ఒక వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక అబ్బాయి అంటే ఎక్సైజ్సీఏకి సంబంధించిన కొడుకు అతను కూడా ప్రత్యక్షంగా డ్రైవింగ్ కారులో ఉండడం జరిగింది వారికి సంబంధించిన కారే వాళ్ళు నిన్న ఒక దావత్ ప
మధ్యవర్తులతోని కూడా అయినా కూడా అక్కడికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడంతో పాటు ఈ యొక్క ఈ రోజు రాసారోగ్యం చేయడం జరిగింది ఎప్పటివరకు కూడా బయట కూడా ఎవరికి తెలియకుండా లోపల లోపలే వాళ్ళు కథం చేసుకున్నామని చెప్పి ఆలోచనతోనే ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన విషయాలలో కూడా వారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు వినకుండా వాళ్ళు మొత్తం మీద మధ్యవర్తులు కాదు ఎవరైనా కూడా వినమని చెప్పి చెప్పడంతో పాటు వారు ఈ యొక్క ఘటనకు సంబంధించిన దానికి కూడా ఎవరైనా పర్లేదు సిఐ కొడుకైనా ఇంకెవరైనా పర్లేదు మాకు న్యాయమే చేయాలని చెప్పేసి బాధితుల కుటుంబాల వాళ్ళు వేడుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కనిపోయిన మహిళ ఎవరైతే కవిత ఉందో కవితకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు చిన్నపిల్లల భవిష్యత్తు కూడా ఆలోచించుకోవాలి అని చెప్పేసి వారు వేడుకోవడం జరుగుతుంది వీళ్ళంతా ఒకటే ఏరియాకి సంబంధించి పక్క పక్కనే అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఉంటారు వీళ్ళంతా ఒకటే క్యాటకి సంబంధించిన కులస్తులు వీళ్ళంతా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళే మాట్లాడుకున్నా కూడా వినకపోవడంతో పాటు ఈ రోజు వచ్చి రోజునే కచ్చి వాళ్ళు ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ రైట్ ఘటనకు సంబంధించి ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని ఆ పోలీసులు ఏమైనా అదుపులోకి తీసుకున్నారా లేకపోతే మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా లేకపోతే నలుగురు ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు అతను డ్రైవింగ్ సీట్ లో లేడు అనేటువంటి మాట కూడా ఒకంత వస్తున్నటువంటి సమాచారం మొత్తం కూడా కేసు మొత్తాన్ని కూడా తిప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఒకంత ఆరోపణ దీనికి సంబంధించి అప్డేట్ చేయండి మళ్ళీ వాస్తవానికి కారులో ఉన్నాయి నలుగురు నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నాయి ఎక్సైజ్ సిఐ సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క కొడుకు ఉన్నాడు అతను కూడా డ్రైవింగ్ సీట్ లో లేడు ముందు ఏదో ముందు సీట్ లో కూర్చోవడంతో పాటు సంబంధించిన దాకా వీరికి ఇప్పటి వరకు వీరు కూర్చోవడం జరిగింది అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు సంబంధించిన దానికి వీరు కేసు కూడా ఇప్పటి వరకు నమోదైంది కూడా ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి ఎందుకంటే నిన్న దాకా నిన్న సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా ఓన్లీ ఎస్హెచ్ఓ కూడా ఎవరు లేరు కాకపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు దీనికి సంబంధించిన విషయాలు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉదయం కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా కేసు నమోదైందా కాలేదా కాకపోతే యాక్సిడెంట్ కేసు కింద తీసుకుని పోస్ట్ మార్టం పంపించడం జరిగింది ఏది మార్చి పంపిస్తారు మార్చి పంపించినాక పోస్ట్ మార్టం చేసి నివేదిక కానీ వీళ్ళకు ఎవరైతే మృతులకు సంబంధించిన విచారు కాకపోతే ఇప్పటి వరకు వీళ్ళపైన ఎవరైతే ఈ యొక్క డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఎక్సైజ్ చేయ కొడుకా లేదా పక్కన కావాలా మరి ఇంకా ఇతర అంతరా అని చెప్పి దీనిపైన కూడా ఎవరు కూడా కేసు నమోదు చేసి చేయని కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్వఫలాలు కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇది గోప్యంగా నడుస్తుంది ఇది లోపల నడుస్తున్న విషయాలు కాబట్టి ఇప్పుడు మన మీడియా వాళ్ళకి సంబంధించి చీఫ్ సెక్స్ ఆ విషయం బయటకు వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పటి వరకు మరి పోలీసులు మరి ఏమైనా స్పందించి వాళ్ళ పైన కేసు ఏమైనా అమలు చేస్తున్నారు అని చెప్పి వేసి చూడాల్సిన పరిస్థితి మొదలు రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్ సుధాకర్ ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర